Santo kasi ako po ay eh, napagod galing po sa Palawan. Anyway, ako po si Pastor Ray Platon. Ako po ay eh, tubong Batangas originally. Pero by God's grace, yung pong pamilya namin nag-migrate noong pang 1976. Kaya last year po ako ay nag na at tumatanggap na po ang social security kaya ako ay senior na. So anyway, uh, thanks to the social media, Facebook, marami po akong nakilala dyan sa inyo. Nakaibigan ko sa Facebook, si Pastor Garay, si Pastor Rico, at yung ibang nakasama ko dito in the last 10 years. Anyway, uh, <clears throat> nung pong uh, umalis ako dito, okay, katoliko pa. At tapang uh, sabi ni Pastor Ray Navarro, uh, America is... Uh, ano, talagang land of milk of honey. Kaya po, ang aking goal noon ay cash, condo or bahay, or credit card. Pero by God's grace, nung ako po ito manggap sa Panginoon noong 1989, nadagdagan po ng dalawang C. Ang isa po ay Christ, kaya siya ngayon po ang aking Lord ng buhay ko. At another C is contentment. Kasi kung wala po kayong contentment, na dyan lagi ang kay Eh, work harder and harder to make money. And for what? So anyway, uh, nung dumating po ako, ay, ako ay second year college lang. So sabi ng brother ko, mag-US Navy rin ako. So nag-US Navy ako, pero after six weeks, ako po ay nag- nag-resign kasi hindi ako marunong lumangoy. <laughs> sabi nga po ng Amerikano, you join the US Navy, you don't know how to swim. <laughs> eh, ay, Tuturuan daw po ako, pero ayaw ko na. Total, meron naman akong green card, bito akong papakahirap. So, ang ginawa ko po, ako yung nag-work, nag-work study ako, nakagraduate po ako sa California State University, ay major in business and finance, saka marketing. Yan po ang ginawa kong career. Tapos, eh, ayaw ko po mag ng Amerikana kasi lagi na lang kami Englishan na Englishan. <laughs> ay meron po ako naging girlfriend. Eh, nung kami po yung malapit ng nagpa-plan ko kasi nagmadre po siya. So ngayon, okay, after three years, to be honest with you, ako po yung mahilig sa mga retreat house. So lagi po ako nasa Jesuit retreat house. Kaya nirecruit ako ng director na pumasok kong bento. So pumasok po ako 1979 sa San Antonio Seminary. And ako po yung parang mayroong program sila sa mga college student to go into seminary at doon po ako na-expose sa mission kasi kung saan-saan po ako dinala sa Mexico, sa Texas. After three months, sinabi niya sa akin, oh, uh, you're qualified. Uh, what do you think? Okay po, father. Kaya lang, pwede po bang mag-asawang pare? <laughs> eh, sabi niya, well, I'm sorry. Kasi my father is a good father and I want to be just like him. I want to be a good husband. So lumabas ako doon at ako yung sa Pilipinas at nakamunit ko po yung aking may bahay. Uh, siya po ay graduate ng UP College of Medicine. Tapos po siya ng three residency sa PGH. Pero nung maging asawa ko po siya, nagpunta mo ko ay California at she has to start all over again. At kaya uh, napakahirap po naging buhay namin nung kami nagde-training siya kasi nung nagre-review siya, I have to work. Tapos nagde-training siya, I have to stop para magalaga ng bata. Tapos ngayon, uh, nung pong siya ay stable na, mga anak namin ay nasa college na, sabi ko ay, eh, uh, gusto kong serve sa loa, Panginoon. Eh, siya po ay natuwa. Kasi yun din ang pangarap niya sa akin. Kasi my, my wife is a product of Campus Crusade for Christ. Diyan po sa, sa UP Diliman. Kaya sa awa po ng Diyos, siya ang aking number one supporter. Halos 95% ng support ko galing sa kanya. Kasi sabi po niya, you help me to be who I am today. So now, isa, ga, gagawin ko lahat upang maano mo yung, yung pangarap na magsinglugod sa Panginoon. Kasi po, napakahirap ang ministry. Sampung taon ako dito, sabi nga nang isalta kanina dito, hindi ko po alam anong ginagawa ko sa Pilipinas, kung saan-saan ako umiikot, kung saan-saan ako umiikot. And then finally, na-realize ko, God has a plan. In fact, natanggap po ako sa Biola University. Naging kaibigan ko po yung Dean of Mission. So, dyan po ko sa seminary sa Thailand nag-aaral. Pero after one semester, ako po ay kinausap nung 
ni Dr. Tem Stephen, siya po ang ano, Pastor, ikaw ang pinakamatanda rito, you're 60 years old. Ano bang plano mo? Bit ka pa nagma-master of divinity? O master of intercultural studies? Gusto mo bang magturo seminaryo? Hindi po. Gusto mo magtayo ng church? Hindi po. Anong gusto mo? Gusto ko lang po mag sa Panginoon. Ay siya, you save your 45,000 kasi yun po ang cost ng pag-aaral and do whatever God wants you to do. Kaya po ko yung buwi, I prayed at ngayon po ako naging hospital chaplain. All, kasi may nag-train sa akin pastor dito sa Lucena. Wala na kaming ginawa kundi laging nasa hospital at tinatawag siya. Pag may patay, lagi kami nasa funeral. <laughs> Yan po ang ginagawa ko ngayon. Eh, hospital is a very good mission field. Marami po dyan mamamatay na hindi pa lang kusang bubunta. Eh, very, it's, it's a very stressful, depressing ministry kasi ang kausap ko po mamamatay ng may terminal cancer. At, pero to be honest with you, although it's depressing, I feel like a kid in the candy store kasi I finally found my niche. Ito palang pinapagawa sa akin ng Panginoon, hindi ko lang alam. Kaya ngayon, yun mga isang kaibigan kong Christian businessman, You work only two, two days. Anong ginagawa mo nung the last of the days? Wala. Hatid sundo ng asawa ko. Taga-drive. Taga-laban ng pantit bra. Everything. <laughs> Ngayon, sabi niya, Ray, why don't you apply as a corporate chaplain? Ano ba yon? Tingnan mo sa Google. Ginugil ko po. Kasi mga kumpanya sa Amerika, nag-hire na ngayon ng mga chaplain to minister sa mga empleyado nila. E eh, numakita ko yung mga background nila, mga retired chaplain, mga retired professor, retired pastor, katulad nyo. Mga pastor ang hinahari nila. Eh, sabi ko, Jim, hindi ako available, hindi ako qualified dyan, hindi ako nag-aaral seminary. Come on, where's your faith? So, sinabihin niya yung pangalan ko doon sa, sa Los Angeles, sa, sa HR, mamaya may tumawag sa akin, tanong agad sa akin, are you a Filipino? Ako, yes. Do you still pick the language? Of course. Do you know the culture? Yeah. How long have you been here? Kako, at that time last year, 39 years. You know what? You're the person we're looking for. What? I'm the person you're looking for? Why? Because we have a company in our hometown. They have 300 employees. Mga Pilipino. Eh, yung chaplain puti, hindi matuto. Hindi alam yung culture ng ating kapwa. Kaya ngayon, I minister to them kasi sila yung may mga problema sa sa so, relationship, mga adultery, mga marriage, mga finances, mga children's problems and everything. Kaya ngayon, I have the best of both worlds. I work there sa hospital, tapos pag okay, depressed na, punta pa na ako sa kabila. <laughs> Kaya napakagat na po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. At dyan po sa Koron, I found out, yung po nagtayo ng ministry dyan, ang ginagamit po nila is intentional discipleship training. nag sa lang mga bata, mga uh, first year high school hanggang college. Pag after college, sila po ang ginagawa niyang pastor. Kaya hindi na kailangan suporta, nagtatrabaho sila. Ngayon, yung kanilang hospital ay dilapidated. Ang nagtayo po nito ay dating doktor sa Amerika, kasawa niya yung nurse. They left everything para pumunta dyan sa koron. Kaya sabi ko, pastor, please pay for me kasi nagahanap kami ng ministry. And I think this is where the Lord wants us to be. Maraming salamat po ito, hindi na makapagsalita.